bon matin, les internets. On est-tu assez chanceux d'être tous ceux qu'on est en ce moment sur la planète? Dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, qui nous amène une des eaux les plus pures au monde, en zigzagant majestueusement de la BTB jusqu'à ce qu'on appelle Montréal, là où elle rencontre le fleuve Saint-Laurent, qui à lui seul abrite une infinité d'écosystèmes, de milieux humides variés, de pouponnières à baleines et à bélugas reconnus à l'échelle internationale par l'ordre non officiel des euh, mammifères marins, et qui au total serait la source d'environ 25% des réserves d'eau douce au monde. Ben imaginez-vous donc une gang de génies qui ont eu la brillante idée d'empiler une butte de déchets radioactifs haute de 5 étages juste à côté de la Chalk River qui se déverse dans la rivière des Outaouais. Tu se pense de ça, toi? Je suis pas sûr que ton sirop serait aussi appétissant, mon cher érable. Et un ingrédient de plus pour rendre le fleuve encore plus toxique qu'il est déjà. Effectivement, les laboratoires nucléaires canadiens ont fait une demande à la Commission canadienne de la santé nucléaire pour renouveler leur permis d'exploitation des laboratoires de Chalk River pour une durée de 10 ans. D'ailleurs, il y a de ça une couple de semaines, ils ont tenu une audience publique euh, à Pembroke, en Ontario. Et j'y suis allé parce que j'avais plusieurs amis qui parlaient pour laisser savoir ce qu'ils en pensaient. Voici donc quelques extraits de ce que Candice, une protectrice de l'eau Anishinaabe de la province, de la région, du territoire, avait à dire là-dessus. I wanted to um, honor my ancestors fight. We've been saying no for the past 500 years to all of these developments. So I wanted to honor them as I speak today and in their long hard fight against colonialism. Um, I wanted to highlight the fact that um, these court proceedings, these uh, CNSC and uh, Chalk River is um, conducting in an illegal way because you're legally obligated to legitimize indigenous worldview in these hearings, in your decision making. With our worldview, you're breaking the natural law. That's the law that indigenous people follow here. You know, so you're, this is actually a big lawsuit. Our natural law, our understanding from our original instructions were that <coughs> the uranium is uh, serpent medicine and you're supposed to keep it in the ground and never touch it because that was sacred and human beings didn't know how to properly handle that medicine. And if you look at how dangerous it is, you can understand why we were given those simple instructions. And that the United Nations declarations uh, on indigenous peoples state uh, in Article 29, states shall take effective measures to ensure that no storage or dispo disposal of hazardous materials shall take place on lands or territories of indigenous peoples without their free, prior, and informed consent. So this consent is not informed. And no, I want to make sure that people know that I'm not consenting, I am opposing this, um, this 10-year license renewal. You have a responsibility to include um, our voices when it comes to such um, dangerous material, you know. Because what I see is I see an illegal uh, government, settler government, making decisions here on Turtle Island, you know, and I see uh, people from around the world here in my home talking about how they're going to poison lands where my children are meant to be and be healthy. You know, this is our home and you're here to poison it. While young people, young indigenous people are taking their lives, You know, there's young people here in on Turtle Island, you know, that are continuing to the trauma, continuing with uh, the colonization. This is the biggest act of colonization that I've seen in a long time. It's it's just like gotten out of hand how, you know, how we have to constantly be fighting for feeling safe. You know, this is just inhumane. Why do we have to fight so hard to feel safe, you know? And I'm taking time out of my life. I'm not getting paid for this. I have children that I have to be taking care of, but I have to come here, you know, and fight to feel safe because of the 
the legacy that the nuclear is going to leave behind. You know, so our people, we look at seven generations behind and seven generations ahead. So in the future, my my children, you know, they deserve every, they f deserve to feel safe. They deserve to feel free, you know, but this is taking, this is robbing them of that, of feeling safe. If this license is granted, then it goes against everything that the Truth and Reconciliation Commission is saying, and this is a direct act of colonialism. Miigwech. Thank you. Thank you. Thank you for your presentation. But there's no representation of indigenous people in here. So I wanted to make sure there is some. Right here it says, uh, we are defenders of the land and stewards of the land. You know, so our, resist, our existence is resistance. You know, to all of these things we say no because of our future generations. You know, we're all parents here. We are all parents. And what kind of legacy are we going to leave behind for our children? That's what I'm here to say. You know, we need to think about these things. This is the most irresponsible decision we can make to our future generations. So miigwech and think about that. So this is that indigenous representation. And I want to make sure that people know this. You know, and I know how important my voice is as an Anishinaabekwe. Thank you. Miigwech. Miigwech. You should have done it in day one. Thank you. Pour être honnête, on doute fortement réussir à convaincre les investisseurs de, 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 de laisser tomber leurs projets. Mais ce qui est clair, c'est que ça vaudra toujours la peine de sensibiliser les gens sur les projets qui les touchent, puis qui peuvent empoisonner très sérieusement l'eau qui nous compose, puis qui est finalement la richesse la plus importante sur Terre dont toute la vie dépend. D'ailleurs, ils défendent leurs projets de manière, ma foi, très ironique, en disant que ça va aider les recherches pour le cancer. Ouais, c'est vrai que s'il y a plus de cancer, il y a plus de cobayes. Faut voir ça du bon côté, là. Nos enfants vont pouvoir manger des poissons à trois yeux. Ben plus de minéraux. Il y a peut-être même des espèces qui vont devenir résistantes à la radioactivité et au pétrole. Ça s'appelle l'évolution. Ou euh, la capacité de s'adapter au changement. C'est drôle, pareil, comment le Québec puis l'Ontario, on se parle pas, on se voit comme deux territoires complètement différents, parce qu'on est deux provinces complètement différentes, deux langues complètement différentes, mais hey! On vit dans le même bassin versant. C'est pas parce qu'il y a une rivière que c'est une frontière, au contraire. Les bassins versants, c'est les seules et uniques frontières naturelles qu'il n'y a pas. Là. Santé à ça. Gardons ça pur, s'il te plaît. On se bat pas pour la nature. On est la nature qui reprend ses droits. <rire>